Hi students, today 12th standard English, the first unit le irukka kudiyya sublimentary dan. First sublimentary, God sees the truth but waits. Written by Leo Tolstoy. Kadavul unmayay parkirar, anal kathirikirar. This is the title. This is the character of the character. This is very important. First, Evan Demetrius Axiano. Second, Axiano's wife. Third, Axiano's children. Fourth, Magar Semyonich. Fifth, Jailers. I mean, prison officials. Here are two places. One is Vladimir, and one is Siberia. Okay, now we are going to go. இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஓல்டு சிலபஸ் கூட நிறையா ஒன் மார்க்கில் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்க போகிறது இல்லை ஒன்லி வந்து பேராகிராஃப் ஆன்சர் தான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கேரக்டர் இதில் வரக்கூடிய பிளேசஸ் இந்த ஸ்டோரியை பற்றி ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இருந்தாக்க இதை நீங்கள் அழகாக எழுதி மார்க் வாங்கிடலாம் இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை மட்டும் பாருங்கள் நீ ஈஸியாக மார்க் வாங்கிறதுக்கு முடியும் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈவன் டெமிஸ்டிஸ் ஆக்சியானோ இது யாருன்னு பாருங்கள் இவன் வந்து ஒரு இளம் வயது வாலிபன் நல்ல அழகான தோற்றம் உள்ளவன் நல்ல சுருள் சுருளான ஸ்பைரல் ஹேர் உள்ளவன் பார்க்குறதான அப்பீரன்ஸ் அழகாக இருக்கும் அவனுக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடு இருக்குது ரெண்டு கடைகள் இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது இவனுக்கு சின்ன வயசில் ஒரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா இவன் மதுவுக்கு அடிமையானவன் தண்ணி அடிக்கடி மதுவை குடிச்சிட்டு தெருவில் சில ரகலை பண்ணிவிட்டு இப்படி வீட்டுக்கு வருவான் இவனுக்கு ஒரு பாடக்கூடிய பழக்கமும் உண்டு நல்லா சிங்கிங் பண்ணுவான் அந்த ஒரு ஹேபிட்டும் உண்டு ஐவன் டிமிட்டிஸ் ஆக்சியானவுக்கு அவங்க வீட்டில் முடிவு பண்ணி மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க திருமணத்துக்கு பிறகு அவன் தன்னுடைய குடிப்பழக்கத்தை கொஞ்சம் விட்டுறான் ஃபுல்லாக விடலை கொஞ்சம் விட்டுறான் விட்ட பிறகு தன்னுடைய மனைவியோடு தன்னுடைய காலங்கள் அப்படி கழிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இந்த இடத்த பாருங்க நிஸ்னி ஃபேர் நிஸ்னி என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு வியாபார சந்தை ஒன்று நடக்க இருக்குது அதனால் இவன் டெமிட் ஆக்சியானோ தன்னுடைய சந்தை வியாபாரத்தை அங்கே நடத்தலாம் அப்படின்ட்டு அவன் கிளம்புறான் அவன் கிளம்புற அன்னைக்கு வந்து ஆக்சியானோஸ் ஒய்ஃப் வந்து போக வேண்டாம் அப்படின்னு தன்னுடைய கணவனை ஐ மீன் ஆக்சியானாவை தடுக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு ஆக்சியானை கேட்கும்போது இல்லைங்க நைட்டு நான் வந்து உங்களை பற்றி ஒரு கனவு கண்டேன் அதாவது நீங்கள் ஒரு நாள் வெளியில் போயிட்டு திரும்பி வர்றீங்க வரும்போது உங்களுடைய கேப்பை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க உங்கள் தலைமுடி எல்லாம் ஃபுல்லாக நரைச்சி போன மாதிரி நான் கனவு கண்டேன் அது எனக்கு என்னமோ கெட்ட சகுன மாதிரி இருக்குது நீங்கள் போகாதீங்க அப்படின்னு அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க உடனே ஆக்சி அவனை சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படின்னா நல்ல சகுனம் தாம்மா நான் கொண்டு போகக்கூடிய எல்லா பொருளையும் விற்றுருவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் போய் அங்கே கடை வச்சு பொருள்லாம் விற்றா தானே உனக்கு தேவையான பொருள் உனக்கு தேவையான சில ப்ரெசன்டேஷன்லாம் வாங்கிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே கனவெல்லாம் நம்பாதம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் வந்து இந்த நிஸ்னி ஃபேருக்காக ஆக்சிடனை கிளம்பி போகிறார் இவர் கிளம்பி போகும்போது ஆன் த வேலை இன்னொரு ஒரு மெர்ச்சண்டை மீட் பண்ணுறாரு அவரும் அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டியவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கஃபேல போய் டீ சாப்பிட்டுட்டு ஒரு இன் நம்ம ஹோட்டல்னு சொல்ல முடியா ஒரு இன்ல வந்து ரெண்டு பேரும் ஸ்டே பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி நைட்டு எப்போவுமே ஆக்சிடன் வந்து ரொம்ப லேட் டைம் எடுத்து தூங்க மாட்டான் ஏழையில் ஏஞ்சிருவான் அவன் போக வேண்டிய தூரம் வேற ரொம்ப லாங்காக இருந்ததுனால உடனே ஏர்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு தன்னுடைய குதிரை வண்டிகளை ரெடி பண்ண சொல்லி டிரைவர்கிட்ட சொல்லிட்டு அவன் அதிகாலையிலே கிளம்பி போயிட்டே இருக்கிறான் போகும்போது பாதி வழியில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் கடந்த பிறகு அங்கே வந்து அந்த குதிரைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதாக ஒரு இடத்துல குதிரையை வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு ஆக்சியானை வந்து அங்கே ரிலாக்ஸாக ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறான் போகும்போது அங்கே சேமோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பொருளை சொல்கிறாங்க அந்த சேமோவரை ஹீட் பண்ணுங்க சேமோவர் என்ன பண்ண நம்ம ஒரு பாயில் அது மாதிரி தண்ணி சூட வைக்கிறது டீ சூட வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் சேமோவர் அதை ஹீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தன்னுடைய கிட்டாரை எடுத்து கிட்டாரை எடுத்து ஒரு சாங் ஒன்று ப்ளே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரிலாக்ஸாக போய் ஆக்சியானோ உட்காடுறாரு அவர் உட்கார அந்த நேரத்தில் அங்கே இங்கே பாருங்கள் ட்ராய்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ராய்கா ட்ராய்கான்னு என்ன சொன்னால் அது ஒரு வண்டி ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்டி மூன்று குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட ஒரு வண
ஒரு ட்ராய்கா வந்து நிற்குது அந்த ட்ராய்காவிலேருந்து ஒரு போலீஸ் ஹையர் ஆஃபீஸரும் ரெண்டு சோல்ஜரும் கீழே இறங்குறாங்க இறங்கும்போது அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொல்கிறாரு ஆக்சிடென்ட் அவர் கேட்குறாரு உங்கள் பேர் என்ன நீங்கள் எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது இதில் என்ன சார் இருக்குது நான் வந்து நிஸ்னி ஃபேருக்கு போயிட்டுருக்கிறேன் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது இந்த குதிரைகளெல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போலேமேனு நான் ஸ்டே பண்ணிட்டுருக்கிறேன் வரீங்களா டீ சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்னு கூலாக கேட்குறான் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸ் சொல்கிறாரு நான் டீ சாப்பிட வரல நான் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட ஹையர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நான் உங்ககிட்ட சில என்கொயரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது நேற்று நீ எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்த உன் கூட யார் ஸ்டே பண்ணியிருந்தா நெக்ஸ்ட்டு எங்கேருந்து நீ கிளம்பி வர அப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்கும்போது உடனே ஆக்சிடென்ட் நான் கேட்குறேன் ஏன் சார் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறீங்க நான் என்ன திருடனா இல்லை வந்து கொள்ளைக்காரனா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்குறீங்களே அப்படிங்கும்போது கேட்டதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அந்த ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறோம் அந்த சோல்ஜர்ஸ் ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு இவருடைய திங்ஸ்லாம் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க டக்குன்னு இறங்கி வந்து இவருடைய பேக்ஸு இவருடைய பொருள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணும் பொழுது ஆக்சிடனாவோடய பேக்லேருந்து ஒரு நைஃப் வெளியில் எடுக்கிறாங்க அந்த நைஃப்பில் ஃபுல்லாக பிளட்டு ரத்தக்கரை படிஞ்சிருக்குது இதை பார்த்தனுமே ஆக்சிடனாவுக்கு ஒன்றுமே சொல்ல முடியல அப்படியே ஸ்டாமரிங் ஆகிறாரு ஷிவரிங் ஆகிறாரு பேச்சு வந்து அவருக்கு குரல் உடஞ்சிருச்சு ஒரு பயத்தோடு பேசுகிறாரு சார் இந்த கத்தி எப்படி எங்கிட்ட வந்ததுன்னு தெரில அப்படின்றாரு உடனே அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொல்கிறாரு இல்லை நேற்று நீ தங்கியிருந்த அதே ஹோட்டலில் இன்னொரு ஒரு மெர்ச்சன் இருந்தார்ல ஆமாம் சார் அவர் நான் வழியில் பார்த்தேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இடையில் ஒரு டீ சாப்பிட்டோம் அதோடு சரி மற்றபடி எனக்கு அவருக்கு சம் சம்மந்தம் இல்லைன்றாரு இல்லை இன்றைக்கி அவர் இருந்த ரூமில் அவருடைய த்ரோட் கட் பண்ணி அந்த குரல் வலையை அறுத்து கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த கொலையை பண்ணதுக்கு நீ தான் அப்படிங்கிறதுக்கு விட்னஸாக உன் பேக்கில் இந்த கத்தி இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சார் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை சார் அப்படிங்கும்போது உடனே அவர் சோல்ஜர்கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த ஹையர் ஆஃபீஸரு இவனை கையையும் காலையும் கட்டி வண்டியில் தூக்கி போடுங்க அப்படின்றாங்க இவன் டிமிட்ஸ் ஆக்சன் அவர் கையும் காலையும் கட்டி அந்த சோல்ஜர்ஸ் தூக்கி வண்டியில் போடுறாங்க வண்டி நேராக இவனை அழைச்சிக்கிட்டு டவுனுக்கு போயிடுது டவுனில் ட்ரையல் நடக்குது இவர் வண்டியில் ஏறும் பொழுது ஒரு சிலுவை கிராஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கிட்டு கடவுளை வேண்டிகிட்டே வண்டியில் ஏறுறாரு எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை என்னை அழைச்சிட்டு போகிறாங்களே அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அங்கே போனோடனே ட்ரையல் நடக்குது அந்த ட்ரையலில் அந்த ஏற்கனவே கத்தியால் வெட்டப்பட்டு இறந்த அந்த மர்டருக்கும் ஆக்சிடனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அவர்கிட்ட இருந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரூபிள்ஸ் இந்த ரூபிள்ஸ்லாம் பார்த்துங்க இது வந்து ரஷ்யன் நாட்டு கரன்சி அவங்க வந்து ரூபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மெர்ச்சண்டை கொலை பண்ணிட்டு அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரூபிள்ஸை கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு ஆக்சிடனாக தப்பிச்சு வந்துட்டாரு வரும்போது போலீஸ் பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ட்ரையல் முடிஞ்சு இவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது ஆக்சிடன் என்ன பண்ணுறாங்க சவுக்கால் அடித்து அந்த சவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா போட்டிருக்கான் முனையில் வந்து முடிச்சு முடிச்சா இருக்குமா அதால் அடிக்கும் போது உடல் உள்ள அந்த தசைகள் எல்லாம் கிழிக்கப்பட்டு ரத்தங்கள் வரும் இப்படி ஒரு கொடுமையான தண்டனை கொடுத்து இவரை ஜெயிலில் போட சொல்லி அங்கே இருக்க ஜட்ஜு வந்து இவருக்கு தீர்ப்பு வழங்கிடுறாங்க உடனே இவரை ஜெயிலில் போட சொல்லிட்டு இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து விளாதிமீரில் போய் இந்த விளாதிமீர் தான் வந்து விளாடிமீர் இஸ் த நேட்டிவ் சிட்டி ஆஃப் ஆக்சியானோ அந்த நேட்டிவ் சிட்டியில் போய் விசாரிக்கிறாங்க ஆக்சியான எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படின்னு அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு குடியிருப்பு வாசிகள்ட்டும் கேட்கும்போது அங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க சார் அவங்க தண்ணி அவன் வந்து மது அருந்துவான் மது அருந்துட்டு வந்து ஊரில் அப்படியே கொஞ்சம் ரகலை பண்ணால் உலரவும் மாட்டேன் அப்படி யாருக்கும் அதிக தொந்தரவு பண்ண மாட்டான் பட் அப்படியே நல்ல விதம் சார் அதுவும் திருமணத்துக்கு பிறகு அவன் அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிற நல்ல விதமாக தான் சொல்கிறாங்க அங்கே விளாத மேலே ஒரு என்கொயரி முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்து இந்த ட்ரையல் முடிஞ்சோடனே ரியாசன் மெர்ச்சண்டு அந்த ஒரு கொலை பண்ணாங்களே அந்த மெர்ச்சண்ட் வந்து ரியாசன் பகுதியை சேர்ந்தது ரியாசன் மெர்ச்சண்டை கொலை பண்ணத்துக்கும் அவரிடம் இருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரூபிள்ஸ் கொள்ளை அடித்ததுக்கும் இவருக்கு தண்டனை கொடுத்து ஜெயிலில் போடுறாங்க இந்த விஷயம் ஆக்சியானோடைய ஒய்ஃபுக்கு தெரியுது ஆக்சியான ஒய்ஃபு ஒரே விரக்தி அவங்கள நம்பவே முடியல நேராக ஜெயிலுக்கு போகிறாங்க ரெண்டு சின்ன குழந்தைகள் ஒரு குழந்தை ரொம்ப சின்ன பையன் ஒருத்தன் வந்து கை குழந்த மாதிரி இருக்குது ரெண்டையும் தூக்கிட்டு இந்த அம்ம
ஆக்சிடன் அவள் பார்த்தோன்னே ஆக்சிடன் எப்படி இருக்கான்னா ஃபுல்லாக அந்த கன்விக்ட் ட்ரெஸ்ஸு ஐ மீன் வந்து கைதிகள் போடக்கூடிய உடைகள் போட்டுக்கிட்டு கைகளிலும் கால்களிலும் சங்கிலி செயின் போட்டு கட்டப்பட்டு ஒரு குற்றவாளி போல் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிறத பார்த்தோன்னே ஆக்சிடன் ஆஃப் ஒய்ஃபுக்கு அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க மீண்டும் அவங்க மயக்கம் தெளிஞ்சு அவங்க ஹஸ்பண்டை பார்த்து அழுகிறாங்க இவரும் அழுகிறாரு அந்த அம்மாவும் அழுகிறாங்க சரி அழுது முடிச்சோன்னே கடைசியில் என்ன தாமா பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ஆக்சிடன் சொல்கிறான் நீ போய் இங்கே போட்டுங்க பாருங்கள் சார்னு போட்டுங்க பாருங்கள் இங்கே நம்ம நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அங்கே ரஷ்யாவில் வந்து ஜார் ஜார் என்று சொன்னால் இல்லை ரூலர் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஜாரை பார்த்து நீங்கள் பெட்டிஷன் போடுமா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆக்சியானோ இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே பெட்டிஷன் போட்டேன் உங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய பெட்டிஷன் எல்லாம் தள்ளுபடி பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாங்க சொன்னுமே இந்த அம்மா மீண்டும் அந்த கனவை ஞாபகம் விட்றாங்க நான் தானே அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் இப்படி ஒரு கனவு கண்டேன் உங்கள் முடியலாம் நடச்சு போகிற மாதிரி போகாதீங்கன்னு சொன்னேன் நீங்கள் என்னுடைய பேச்சை மீறி வந்தீங்களே இப்படி நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது உடனே இந்த அம்மா கேட்குறாங்க சரி ஆசிய ஒய்ஃபாக நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் என்ன தாங்க நீங்கள் ஏன் தாங்க அவர் கொலை பண்ணுனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆக்சிடன் உடனே அழுதுறான் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்கம்மா பிரச்சனை கிடையாது பட் நீ கூட என்னை நம்பலையே நீ கூட என்னை வந்து சந்தேகப்படுறியாம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி முகத்தை மறைச்சிக்கிட்டு ஆக்சிடனை அழுகிறாரு இந்த அம்மாவும் அழுகிறாங்க அவரை பார்க்கக்கூடிய அந்த விசஸ் டைம் வந்து முடிஞ்ச போது இந்த அம்மா திரும்பி வந்துடுறாங்க உடனே ஆக்சிடனை தனக்கு தானே சொல்லிக்கிறான் என்னுடைய செயல்பாடுகள் என்ன நான் என்ன தப்பு பண்ணேங்கிறது யாரும் தெரியும் காட் ஓன்லி நோஸ் த ட்ரூத் வேறு யாருக்கு நான் சொல்லி விளங்க வைக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து இவன் எங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நெக்ஸ்ட்டு இவனை அந்த சவுக்கால் அடித்து அந்த காயங்கள் ஆறுன பிறகு இவனை எங்கே அனுப்புகிறாங்க நாங்கள் ஆக்சியானவ சைபீரியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேஸ் பார்த்துங்க சைபீரியாவில் இருக்கக்கூடிய குகையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜெயிலுக்கு அனுப்பிடுறாங்க அங்கே போயிடுறாரு அங்கே கொண்டு போய் ஜெயிலில் போடுறாங்க அங்கே இவருக்கு இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் இம்ப்ரெஷன்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க ஜெயிலில் அங்கே இருக்கிறாரு அங்கே இருக்கும் பொழுது அந்த ஆக்சன் ஆஃப் பிஹேவியர் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்சி போகுது ஏன்னா இவர் ரொம்ப சைலண்டாக இருக்கிறாரு அதுக்குள்ளே இவர் அங்கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர் இருந்ததுனால இவர் முடியெல்லாம் நல்ல நரைச்சி போகுது தலைமுடி அது சொல்கிறாங்க பனியை போல வெண்மையாக நரைத்து போனது அப்படிங்கிற தலைப்படி நல்லா நரைச்சி போச்சு அவருடைய பியோர்டு தாடி வந்து கிரே கலரில் மாறிடுச்சு இவருடைய சந்தோஷம் போயிடுச்சு ஏன்னா இவர் ஊரில் இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார் அந்த சந்தோஷம் இவர் விட்டு போனது அடுத்து இவர் ஜெயிலில் இருந்திருந்து ஹிஸ் பாடி பிகம் அஸ் ஸ்டூப்டு அப்படியே பெண்டாக பூன் விழுந்த மாதிரி உடம்பு ஆயிடுச்சு யார்டாச்சும் ரொம்ப லிமிட்டாக பேசுவார் ஒன்று ரெண்டு வாரம் தான் பேசுவார் அதிகம் பேச மாட்டார் அதே சமயத்தில் இவர் எப்போவுமே சிரிக்கிறதே இல்லை போகலாம் அந்த கலகலப்பெல்லாம் இவருக்கு போயிடுச்சு ஜெயிலில் வந்து இப்படி ஆகிட்டோமே அப்படின்னு அந்த கலகலப்பெல்லாம் அவருக்கு போயிடுச்சு இப்படி இந்த காலகட்டங்கள் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடன் அந்த ஜெயிலில் என்ன பண்ணுறாரு பூட்ஸ் எப்படி தைக்கணும் அந்த ஒரு பயிற்சி எடுத்து சில பூட்ஸ் எல்லாம் அவர் தயார் பண்ணுறாரு அதுலேருந்து அவர் கொஞ்சம் காசு வருமானம் கிடைக்கிது ஜெயிலில் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு இவர் போய் ஒரு புக்ஸ் வாங்குறாரு அந்த புக்ஸோட பேருக்கு என்னன்னாக்க இந்த லைஃப்ஸ் ஆஃப் த செயின்ஸ் புனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு அப்படிங்கிற புக்கை வாங்குவார் அந்த ஜெயிலில் இருக்க வெளிச்சத்தை வச்சு அவர் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருப்பார் அப்படியே மூடிடுவார் இதுதான் அவருடைய ஒரு அன்றாட வாழ்க்கை மாதிரி இப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது சண்டே எவ்ரி சண்டே வந்து அந்த ஜெயிலே ஒரு சர்ச் ஒன்று இருக்கும் அந்த சர்ச்சுக்கு போவார் அங்கே உடைய கொயர் கிளாஸில் கலந்துக்குவார் நல்லா பாடுவார் கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுவார் இவ்வளோதான் இப்படி இருக்கும்போது இவருடைய செயல்பாடுகளை பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிசன் அஃபீசியல்ஸ் அந்த ஜெயில் அதிகாரிகள்லாம் இவர் ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க இவர் நல்லா வயது முதிர்ந்த தோற்றம் வந்து போனதுனால இவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற ஜெயில் கதிகள்லாம் இவரை தாத்தா தாத்தான்னு கூப்பிடுவாங்க சில பேர் செயிண்ட் புனிதர் அப்படின்னும் சில பேர் கூப்பிடுவாங்க இவர் தான் அங்கே ஸ்போக்ஸ் மேன் ஐ மீன் அங்கே நடக்கிற சண்டையெல்லாம் இவர் தான் போய் தீர்த்து வைப்பார் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி அந்த இருக்க ஜெயிலில் இவர் ஒரு ஸ்போக்ஸ் மேன் மாதிரி இவர் அங்கே இருந்தார் இப்படி இருக்கும்போது இவருடைய ஃபேமிலியை பற்றி எந்த ஒரு நியூஸும் தெரியல ஒய்ஃப்
கேங் ஆஃப் கன்விக்ஸ் ஐ மீன் வந்து புதுசாக குற்றம் செஞ்ச ஒரு கேங்கு தண்டனை பெற்று அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே வர்றாங்க வரும்போது இந்த பழைய குற்றவாளிகள் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட விசாரிக்கிறாங்க நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து வரீங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டு வந்தீங்க உங்கள் பேர் என்ன இப்படி எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடென்ட் மட்டும் ஒரு காரணில் அப்படியே கையை கட்டிட்டு அமைதியாக உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கார் தலையை கீழே போட்டு பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு மற்ற கைதிகள்லாம் பழைய கைதிகளும் புது கைதிகளும் இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்குது போகும் பொழுது ஒரு கன்விக்ட் ஒரு குற்றவாளி வர்றான் அங்கே நல்லா வந்து உயரமான ஆள் ஒரு அறுபது வயசு கடந்தங்க ஆள் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறான் இதே போல் தலை கொஞ்சம் நரைச்சி போன மாதிரி இருக்குது அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது என்னுடைய பெயர் வந்து மகர் செமியோனிக்ஸ் இங்கே போடுறீங்க பாருங்கள் ஃபோர்த் நைம் மகர் செமியோனிக்ஸ் என்னுடைய பேர் நான் நீ என்னப்பா குற்றம் பண்ணும் போது நான் ஒரு குற்றம் பண்ணல ஒரு வண்டியில் குதிரை கட்டிருந்தானுவா நான் நடந்து போகிறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் அந்த குதிரையை அவர்கள் சவாரி பண்ண இதெல்லாம் ஒரு திருட்டுனு கொண்டாண்டாங்க அப்படின்றான் அப்போ அங்கே இருக்கிற இது இது வந்து திருட்டு கிடையாதாப்பா அப்படிங்கும்போது அது அந்த குதிரை வண்டி ஓட்டின மேலே எனக்கு தெரிஞ்சவன் தான் அவனே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான் இதெல்லாம் ஒரு திருட்டுனு எனக்கு கொண்டாந்து கிடச்சிட்டாங்க ஆனால் நான் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணினேன் அதுக்கெலாம் எனக்கு கொண்டாடல இது கொண்டாண்டாங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ எங்கேருந்து வர்ற அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த மகர் சிமினு சொல்கிறான் நான் விளாடிமிர்லேருந்து வர்றேன் விளாடிமிருங்கிற வார்த்தை கேட்டோனுமே தலை அப்படி குனிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நம்ம ஆக்சிடனோ டக்குன்னு தலையை நிமிந்து போகிறாரு இங்கே வாழ்கிறாரு கிட்டே போகிறான் விளாடிமிரில் ஆக்சியானோஸ் ஃபேமிலி தெரியுமா உனக்குன்னு கேட்குறாரு ஓ அவ்வளோ நல்லா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஆச்சே அந்த பசங்க சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய அப்பா வந்து சைபீரியாவில் இருக்கிற ஜெயிலில் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க நீங்கள் யார் தாத்தா இதெல்லாம் கேட்குறீங்க அப்படிங்கும்போது நான் சும்மா கேட்டேன் அப்படின்றாரு ஓகே நீங்கள் என்ன தப்பு பண்ணுங்க வந்திருக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது நான் என்ன தப்பு நான் தப்பு எதுவும் இல்லை நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் போல கடவுள் என்னை கொண்டு வந்து விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் செய்யாத ஒரு கொலைக்காக நான் இங்கே வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஆக்சியான வந்து மகர் செமியனை சொல்கிறாரு அப்போ மகர் செமியனை சொல்கிறான் செய்யாத கொலைனாக்க யாரோ ஒருத்தனை த்ராட் கட் பண்ணி கழுத்தை அறுத்து கொலை பண்ணிட்டாங்க அந்த கொலை பண்ணவன் கொண்டாந்து கத்தியை கொண்டாந்து உங்கள் பேக்கில் மறைச்சிட்டு போயிட்டான் அதை போலீஸாருக்க பிடிச்சி கொண்டாங்க அவங்க போட்டாங்க அப்படி தானே நினைக்கிறப்போ டக்குன்னு மேம் புரிஞ்சுறாரு ஓ அப்போ அந்த கொலை பண்ணது என்ன நாட் இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஆக்சிடனுக்கு சில ரிவெஞ்சு பழி வாங்கணும் போல் தோணும் இவன் தான் ஏற்கனவே ச கொலை பண்ணிட்டு இந்த நம்மளை பேல பழிய போட்டான் போல் அப்படின்ட்டு இப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் அவனை பார்த்தா வெறுப்பாக இருக்கும் இப்படி ஒரு ரிவெஞ்ச் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மகர் செமியோனிக்ஸ் இவன் அடைக்கப்பட்ட அந்த செல்லில் ஒரு நாள் நைட்டு தூக்கம் வராமல் இவன் டிமிட்ஸ் ஆக்சிடென்ட் அப்படி வாக்கிங் போயிட்டே இருக்காரு போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த மகர் செமியோனிக்ஸ் இருந்த அறையிலேருந்து சில மண் உருண்டைகளை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண் தங்கின்னு தள்ளிக்கிட்டே இருக்குது நைட்டில் அப்படி குனிஞ்சு பார்க்குறாரு அப்போ என்ன பண்ணுறான் மகர் செமியோனிக்ஸ் வந்து அந்த ஜெயில் செவரில் சின்ன ஹோல்ஸ் ஓட்ட போட்டு அதில் தப்பிச்சு போடுறான் மண்ணை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுரண்டிட்டு இருக்கிறான் அந்த அல்லுற மண்ணை என்ன பண்ணுவோம் எங்கள் பூட்டு இருக்குல்லே காலில் அந்த வந்து இந்த நீ வரைக்கிறக்கூடிய பூட் அந்த ஹைட்டான பூட்டில் அந்த மண்ணை போட்டுக்குவான் மறுநாள் வந்து அந்த கைதிகள்லாம் வெளியில் போகும்போது வெளியில் போய் கொட்டிட்டு வந்துடுவான் இப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹோல்ஸ் போடும்போது இவன் மகர் செமியோனி சொல்கிறான் இந்த மாதிரி நான் செய்கிற வேலையை நீ தான் பார்த்துட்டு இருக்கிற யார் ஆக்சிடென்ட் தான் பார்க்குற இதை யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது சொல்லிட்டா அவங்க என்ன பண்ணாங்க என்னை சவுக்கால் அடித்து அடித்தே என்னை கொண்டுருவாங்க நான் சவுக்கால் அடிப்பட்டு கொள்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்னே கொண்டுருவேன் அப்படின்னு இவன் மிரட்டுறான் மறுநாள் அந்த ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது இந்த வாலில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸை பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு என்கொயரி பண்ணுறாங்க யார் இந்த தப்பு பண்ணது அப்படின்றாங்க அப்போ மகர் செமியோனிச்சு வந்து ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கிறான் இங்கே நடந்த தவறு வந்து ஆக்சிடனாவுக்கு தெரியும் ஆக்சிடனை காட்டி கொடுக்கல ஆக்சிடனாவை கவர்னர் கேட்குறாரு கவர்னர் மீன்ஸ் அங்கே இங்கே வந்து ஹெட் ஆஃப் த ஜெயில் அவர் கேட்குறாரு ஆக்சிடனோ இந்த ஜெயிலே நீ ஒரு ஆள் தான் நல்ல மனுஷன் சொல் இந்த தப்பு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யார் செஞ்சது சொல் சொல்லுங்கும் போது எனக்கு தெரியாது சார் நீ காட்டி கொடுக்க மாட்டியா கடவுள் விரும்பினா நான் சொல்கிறேன் சார் எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனே மறுநாள் மகர் செமியனுச்சு என்ன பண்ணுறான் இந்த தப்பை கண்ணால் பார்த்தும் இவர் போய் காட்டி கொடுக்கலையே இவ்வளோ நல்ல மனுஷனாக இருக்காரே
அந்த இன் அந்த விடுதியில் அவரை கொலை பண்ணி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரூபிள்ஸை கொள்ளை அடித்தது நான் தான் மீண்டும் உங்களை கொலை பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உடமைகளை எடுத்துகிட்டு போகலான்ட்டு நான் கிட்ட வந்தேன் வெளியில் ஏதோ காலடி சத்தம் கேட்டுச்சு உடனே நான் பயந்துக்கிட்டு அந்த கத்தியை அவங்க பேக்கில் மறைச்சிட்டு தப்பிச்சு போனது நான் தான் ஐயா அந்த கொலையை நான் தான் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கும்போது ஆக்சியான சொல்கிறாரு இருபத்தாறு வருடங்கள் கடந்து போச்சு என் குடும்பத்தை நான் பிரிஞ்சிட்டேன் என் ஒய்ஃபு இறந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் என் பசங்களுக்கு என் முகமே தெரியாது இப்போ நீ இந்த உண்மையை ஒத்துக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணுறது இனி நான் வெளியில் போய் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கடவுள் தான் உன்னை மன்னிக்கணும் நான் இல்லையா நீங்கள் என்னை மன்னிச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லுங்கள் இல்லைன்னா நான் அந்த இடத்தோட்டு போக மாட்டேன் என் குற்ற உணர்ச்சி என்னை தடுக்குதுன்னு மகர் என்ன பண்ணுறான் தன்னுடைய தலையை தரையில் அடிச்சுக்கிட்டு உரு உருண்டு புரண்டு அழுறான் அவர் சொல்கிறார் மன்னிக்கிறதுக்கு என்னடா ஒன்றும் இல்லை கடவுள் எல்லாத்தையும் பார்க்குறாரு அவர் உன்னை மன்னிப்பார் போடா அப்படின்றாரு மறுநாள் ஆக்சிடனுக்கு விடுதலை அன்றைக்கி அவருக்கு அந்த ரிலீஸ் ஆர்டர் வருது அந்த ஆக்சிடன் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய வயது கடந்து போய் இதெல்லாம் நினச்சி நினச்சி அவர் ஜெயிலே இறந்து கிடக்கிறாரு ஸோ நம்ம எந்த ஒரு தவறு செஞ்சாலும் யாருக்கும் தெரியல நினச்சி பண்ணிட்டுருக்கிறோம் கடவுள் நம்மை பார்ப்பார் அப்படின்னா அந்த கதையுடைய கான்செப்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ